हेलो दोस्तों गिट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू रिमूव यूनिट प्रोडक्शन फ्रॉम द ग्रामर लेट्स से हमारे पास ग्रामर दी हुई है अब इस ग्रामर से यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है सबसे पहले यूनिट प्रोडक्शन को आप रिकॉग्नाइज कैसे करोगे ऑल द प्रोडक्शन विच आर इन द फॉर्म लाइक अल्फा गोज टू बीटा एंड अल्फा बीटा बोथ बिलोंग्स टू द वेरिएबल्स मतलब आपके जो जितनी भी इस टाइप की प्रोडक्शन है अल्फा गोज टू बीटा एंड अल्फा बीटा बोथ बिलोंग्स टू वॉट वेरिएबल तो यहां पे आप उसको बोलते हो यूनिट प्रोडक्शन तो उन यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने के लिए जैसे देखो एस गोज टू ए एंड बी तो एस हमारे पास वेरिएबल है लेकिन इस तरफ दो है यूनिट का मतलब क्या होता है वन लेकिन यहां पे ए और बी दो हैं तो दो वेरिएबल नहीं अल्फा गोज टू बीटा वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू द वेरिएबल ना तो इसके साथ कोई टर्मिनल होना चाहिए ना कोई वेरिएबल कुछ नहीं सिर्फ एक एक सिंगल सिंगल वेरिएबल तो देखो इस टाइप के कौन कौन से हैं ए गोज टू ए नहीं क्योंकि इसमें स्मॉल ए है विच इज अ टर्मिनल नेक्स्ट बी गोज टू सी यस यहां पर है बी और सी तो पहला मेरे को पता लग गया कि पहली यूनिट प्रोडक्शन कौन सी है बी सी बी नहीं है क्योंकि बी इज अ स्मॉल और स्मॉल लेटर में हमारे पास क्या होता है टर्मिनल तो दोनों तरफ वेरिएबल होने चाहिए तो देखो यहां पे भी दोनों तरफ वेरिएबल है तो सी गोज टू डी बी क्या है यूनिट प्रोडक्शन दोनों तरफ वेरिएबल है तो डी गोज टू ई क्या है यूनिट प्रोडक्शन ई गोज टू ए लेकिन ए क्या है टर्मिनल सो दिस इज नॉट अ यूनिट प्रोडक्शन तो पहले रिकोगनाइज कर लिया ये मेरे पास यूनिट प्रोडक्शन है चाहे आप डायरेक्ट कर लो चाहे आप डिपेंडेंसी ग्राफ भी बना सकते हो यूनिट प्रोडक्शन का डिपेंडेंसी ग्राफ का मतलब है जैसे बी सी को कर रहा है सी आगे डी को कर रहा है डी आगे ई e को कर रहा है इस तरीके से आप ग्राफ भी बना सकते हो लेकिन आप डायरेक्ट कर लो क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का ही फंड है यहां पे भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को ही यूज करना है और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने करना कैसे इसको सॉल्व सिंपल सा तरीका है जैसे अगर मैं बात करूं डी गोज टू ई अब देखो अगर मैं इस प्रोडक्शन को रिमूव करता हूं मतलब मैं यहां से अगर ई e को हटाता हूं तो मेरा लॉस क्या होगा क्योंकि लॉस नहीं होने देना यहां पे क्योंकि जो ग्रामर यहां पे मेरे पास दी हुई है और वो कोई ना कोई लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रही है अब अगर मैं इसमें से यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर देता हूं और एक नई ग्रामर बनेगी वो ग्रामर भी सेम लैंग्वेज ही प्रोड्यूस करनी चाहिए ऐसा नहीं कि आपने यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर दिए और जो नई ग्रामर बनी वो ओरिजिनल ग्रामर से टोटली अलग है मतलब दोनों अलग अलग लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत है लैंग्वेज सेम ही प्रोड्यूस होनी चाहिए तो मेरे को लॉस यहां पर करना नहीं है लेकिन अगर मैं डी गोज टू ई और ई को यहां से हटाता हूं तो ई मेरा लॉस क्या होगा तो उस लॉस को कैसे रिकवर करोगे आप चेक कर लो कि ई e किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है देखो ई e किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है ए को तो ऑब्वियसली डी अगर ई e को रिकॉग्नाइज कर रहा है और ई e आगे ए को रिकॉग्नाइज कर रहा है आप क्या करो सिंपली यहां पे डी की जगह क्या लिख दो ई e की जगह यहां पे क्या लिख दो ए सिंपल सा फंडा नेक्स्ट सी गोज टू डी अब देखो यहां से अगर आप डी को हटाते हो तो डी क्या प्रोड्यूस कर रहा है डी प्रोड्यूस कर रहा है ए तो आप क्या करो यहां से हटा दो यूनिट प्रोडक्शन आपने हटा दी और सी क्या प्रोड्यूस कर रहा है ए प्रोड्यूस कर रहा है दिस इज हाउ यू हैव टू रिमूव चाहे आप डिपेंडेंसी ग्राफ से कर लो कि ई e क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो आप डी में डाल दो डी क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो सी में डाल दो सी क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो बी में डाल दो इस तरीके से आपको जो है वो कवर करना है अब देखो बी गोज टू सी अब सी अगर यहां से हटाते हो तो सी क्या प्रोड्यूस कर रहा है ए प्रोड्यूस कर रहा है तो आप क्या करो यहां पे ए कर दो मतलब ये ए को एज इट इज यहां पे लिख दो और बी तो हमारा ऑलरेडी प्रोड्यूस हो ही रहा था तो ये मेरा क्या बन गया ए प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल ए दैट इज अ टर्मिनल तो देखो अब कोई भी यहां पे यूनिट प्रोडक्शन नहीं बची तो ये मेरे पास क्या हो गया यूनिट प्रोडक्शन को हमने रिमूव कर दिया और नेक्स्ट स्टेप यहां पे जब हम यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करते हैं तो एक चीज और देखना आप कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रोडक्शन जो है वो अनरिचेबल है अनरिचेबल मतलब जो हमारा स्टार्ट सिंबल है एस एस से कुछ प्रोडक्शन रीच ही नहीं कर पा रहे मतलब जैसे एस से मैं ए और बी पे जा सकता हूं और ए और बी से मैं जो भी है वो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं लेकिन देखो सी और डी और ई e को तो मैं रीच ही नहीं कर पा रहा स्टार्टिंग से मैं ए और बी पे जा सकता हूं लाइक एस से ए और बी ए से मैं इधर चला गया बी से इधर चला गया लेकिन सी डी ई तो कहीं पे प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे तो यानी इनका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा तो इनको आप सिंपली यहां से रिमूव कर दो तो ये आपकी क्या बन गई फाइनली यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने के बाद जो मेरी फाइनल ग्रामर बन गई दैट इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट हमारे पास आता है इस ग्रामर में सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कौन कौन से है देखो एस और बी एस और बी दोनों तरफ क्या है सिंगल सिंगल
कि एस बी को कर रहा है बी ए को कर रहा है तो ऑब्वियसली एस ए को भी करेगा तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को आप सिंपली यहां पे यूज करो देखो अगर मैं एस से बी को हटाता हूं बी को अगर आप हटाओगे तो उससे क्या लॉस हो सकता है देखो अगर आप बी हटाओगे तो जो बी प्रोड्यूस कर रहा है ना वो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे मतलब बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है बी प्रोड्यूस कर रहा है एक तो ए और दूसरा बी बी ए बी एक तो ए प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा बी बी ए और ए आगे क्या प्रोड्यूस कर रहा है ए आगे प्रोड्यूस कर रहा है बी ए एंड बी बी तो यानी अगर आप यहां से एस से बी को हटाते हो तो बी को हटाने के बाद आपका जो लॉस होगा वो लॉस यहां पे लिख दो मतलब एक तो बी बी ए होगा और ए की वजह से आगे जो है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी की वजह से ए आगे जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी यहां पर लिख दो तो बी ए And B B. This is how you have to find out. देखो B को हटाया तो B B A direct लिख दिया लेकिन A भी produce कर रहा है B जो है वो आगे A produce कर रहा है तो A आगे क्या produce कर रहा है वो भी आपको यहां पर लिखने हैं तो transitive property के according ही आपको follow करना है तो ये आपका जो है वो unit production यहां से remove कर दिया A में तो है ही नहीं अब देखो B से अगर A अब इस A को अगर मैं हटाता हूं यहां से तो मेरा क्या लॉस होगा ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है ए प्रोड्यूस कर रहा है बी ए एंड बी बी तो देखो ये दोनों के दोनों मैंने क्या कर दिए यहां पे लिख दिए तो हमारा यूनिट प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया यहां पे मेरा रिमूव हो गया तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट अब देखो स्टार्टिंग स्टेट से मेरा ए रीचेबल है हाँ स्टार्टिंग स्टेट से ए रीचेबल है तो मैं ए पे जा सकता हूं लेकिन बी रीचेबल है नहीं B तो रीचेबल ही नहीं है स्टार्टिंग स्टेट से आप स्टार्टिंग सिंबल से आप B पे कहीं पे जा ही नहीं सकते ये तो स्मॉल B है टर्मिनल कैपिटल B कहीं पे है ही नहीं तो आप क्या करो सिंपली इस स्टेट को यहां से इस प्रोडक्शन को यहां से रिमूव कर दो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्शन आफ्टर रिमूविंग द यूनिट प्रोडक्शन थैंक यू